Se o Senhor ressuscitou e ressuscitou de verdade, se Ele se encaminhou ao céu, hoje, com o Pai, a igreja celebra a sua maturidade, o seu envio. Somos todos enviados pela graça do Espírito Santo. E a gente deu uma pausa. Ontem rezamos pela igreja. Hoje, queremos rezar por um derramamento profundo do Espírito Santo sobre todos nós abençoando, santificando as necessidades das nossas igrejas domésticas, mas no seu sentido espiritual também nos abrindo para o novo que nos traz o Espírito Santo. Estamos na hora do almoço aí, um pouco mais de meio dia e meia, e nos reunimos em oração, para que nesse domingo de Pentecostes, domingo que celebramos a maturidade espiritual da igreja, que vai, vai converter, vai pregar agora com a força do Espírito Santo e vai compreender as coisas que pareciam incompreensíveis na realidade da sua caminhada à cruz e à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja conosco esta igreja, ligue para nós, apresente as suas intenções para esse dia e para a nossa novena, que amanhã volta com o seu ciclo perpétuo. Seja aquele que em mutirão de oração pede a graça do Espírito, especialmente nesse domingo de Pentecostes. O nosso telefone é 0 operadora 11, aqui ó, 42 00 80 80, eu vou repetir, 0 operadora 11, 42 00 80 80, e o WhatsApp, 11 9 70 61 04 57. Bora iniciar a nossa novena especial no dia de hoje, dia de Pentecostes. Amados filhos e filhas de São José, é uma alegria a gente poder dar início, especialmente nesse momento que a gente mostra a cereja do bolo. E hoje nós celebramos Pentecostes e junto com Pentecostes nós celebramos a vida da igreja e essa maturidade. Fiz questão de rezar hoje pela família e para que desça sobre nossas famílias um tempo novo, um tempo de graça. Vamos clamar o Espírito Santo nesse dia de hoje, nessa novena a São José, com as bênçãos e a proteção de São José e de Nossa Senhora, que derrame sobre nós uma porção dobrada do Espírito Santo. É, essa porção dobrada é uma porção plena. Eu gosto sempre de usá-la porque lá no Antigo Testamento, Eliseu pediu a Elias, quando Elias subia, me dê uma porção dobrada do teu Espírito. Uma porção dobrada é a plenitude do Espírito. E por isso as nossas famílias que reunidas, que com medo muitas vezes, como acontecia em Pentecostes, medo do vírus, medo do desemprego, medo da violência. Às vezes você mora numa comunidade difícil, num bairro difícil, possamos estar cheios do Espírito Santo, como esteve José, como esteve Maria. Olha, é hora do almoço agora, para muitas famílias, outras já almoçaram, outras estão esperando só a novena para dar aquele cochilinho. Justamente tempo oportuno da gente se reunir, da agora em diante, falar assim, vamos rezar com o Padre Márcio, vamos pedir um clamor do Espírito Santo, uma bênção muito especial para cada uma das nossas famílias. Como filhos e filhas de São José, clamamos, vem Espírito Santo. Diante do Santíssimo Sacramento, eu quero colocar a sua família agora. Eu quero de joelhos, diante, daqui a pouquinho do Santíssimo Sacramento, dizer que existe um tempo novo, um tempo de graça para toda a realidade negativa que você está vivendo. E abrir as portas da graça, abrir as portas do céu, como em Pentecostes. Se necessário for, com línguas de fogo aí na sua casa, proclamando este tempo de graça e de renovação espiritual. Quero rezar com a igreja e a família da Dalgeni, do Rio de Janeiro. Quero rezar com a igreja da Maria Madalena de Esteio, no Rio Grande do Sul. Quero clamar o Espírito Santo 
para a Cândida Maria de Barra Bonita, interior de São Paulo. Quero pedir os dons do Espírito para Terezinha de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Quero apresentar diante do Senhor e pedir uma porção dobrada com a intercessão de São José do Espírito de Deus para a Graciela de Tuverava, interior de São Paulo, para Maria Neide de Tuiutaba, Minas Gerais e para Ieda Maria de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E é claro, eu estou falando isso aqui, mas também sobre a tua casa o Espírito virá com Maria pela intercessão poderosa de São José. Bora rezar iniciando a nossa novena. Iniciemos a nossa novena em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos ao nosso bondoso Pai no céu, São José. Ó oh, glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai, sob vossa proteção, a causa importante que vos confiamos. para que tenha uma solução favorável. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de língua de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 4. A graça do Espírito Santo chegou até nós. São as nossas famílias, são as nossas comunidades paroquiais, são os nossos enfermos, todos são agraciados pela presença do Espírito Santo. Aquele Espírito Santo solicitado, e aí se manifesta a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A pessoa que pairou organizando as coisas ainda na criação, paira agora dando à igreja o seu sentido mais belo. O seu sentido de dar continuidade à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Lavar a humanidade de todo o mal. Preservar a humanidade com o alimento da eternidade para que ela jamais se perca. E encontrar na igreja este templo, este templo aberto, aberto para acolher essa novidade que é o Espírito Santo. Hoje nós queremos decretar um tempo novo para cada um de nós. 
Amanhã já vai ser tempo comum. Aliás, tempo oportuno de dizer a mãe da igreja, como na solenidade que a gente celebra no dia da manhã, na segunda-feira, pós-pentecostes, que ela cuide de cada um de nós junto ao seu esposo, São José. O Espírito Santo vem completar a obra de Deus em nós. Ele vem trazer para o tempo aquilo que é eterno. E por isso hoje a igreja clama, não mais com medo, porque já vivemos Pentecostes, mas relembra com a profusão do Espírito o seu tempo novo. Inclusive descobrindo caminhos para que durante essa pandemia nós possamos superar as dificuldades do nosso dia a dia. Quer seja no trabalho, quer seja nos meios de transportes, quer seja na nossa comunidade, quer seja na dificuldade que eu encontro no dia a dia. Me colocar à disposição do Espírito é colocar-se como igreja aberta à ação de Deus, que não deve ser a nossa ação. Por isso o Espírito vem fazer aquilo que Jesus fez, tornar a igreja una, mas na diversidade de dons. O um mesmo é Espírito, mas a quantidade de dons é infinita. Hoje, ao celebrarmos Pentecostes, ouvimos que a igreja recebe em formas de línguas de fogo, ou seja, a sua última transformação, o batismo necessário de fogo agora, para que ela possa transformar e atear aquele fogo do Espírito e o fogo que Jesus falou que veio atear no mundo inteiro. É o próprio Jesus agora que, assunto ao céu com o Pai, envia o Espírito Santo para que nós sejamos partes deste todo. E você é parte deste todo. Eu sou parte deste todo. O que seria de mim, na minha indignidade, se não fosse resgatado pelo batismo, o dom do Espírito Santo? O que seria de mim, na minha indignidade, na minha pequenez, se o Espírito não tivesse me fornecido dons para que eu pudesse ser mais santo e, sendo mais santo, santificar também a realidade da minha família, do meu trabalho, do transporte onde eu estou, de onde eu estiver, eu sou chamado a emanar este Espírito Santo. E eu poderia passar uma tarde junto com vocês contando testemunhos dessa graça que é ter o Espírito Santo na vida, que é no primeiro momento do dia consagrar a terceira pessoa da Santíssima Trindade a minha vida. E assim eu faço, vim de Espírito Santo para abençoar este dia, me ajudar a livrar-me do mal com a profecia para esse dia, ajudar-me a santificar esse dia com a graça do sacerdócio de Cristo que o Senhor me concede, ajudar-me a pastorear, a cuidar de mim mesmo, na minha saúde, mas também da vida dos outros, naquilo que o Senhor nos chama a sermos também todos pastores do seu povo. Vinde Espírito Santo sobre nossas famílias nesse domingo, sobre os alimentos que nós vamos partilhar, alguns que podem partilhar daqui a pouco. Vinde Espírito Santo sobre nós que te clamamos. Amado Pai São José, acudir-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado. Por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus, Ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora salvastes a morte e a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus, 
das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou repórter cinematográfico da Rede Vida, há mais ou menos 17 anos, que foi quando eu a conheci, quando eu tinha acabado de me formar no curso de operador de câmera do Senac, e eles estavam precisando de um, de um operador para trabalhar em estúdio. Muito obrigado, doutor Monteiro, muito obrigado aos seus filhos, que estão gerindo a empresa hoje em dia, vocês fazem parte da minha vida. A Rede Vida faz com que todos os dias eu fortaleça a minha fé, fortaleça a minha fé nas coisas boas, para poder mostrar para as pessoas que boas coisas acontecem quando corremos atrás de boas informações. E na Rede Vida, nosso lema é levar boas informações para quem está em casa. E a Rede Vida veio para mudar a minha vida e para melhor. Obrigado, Rede Vida. Rede Vida e você. Juntos pela vida. Vem, ó Espírito de Deus. Vem com teu poder, vem com tua graça. Vem com tua capacidade de restaurar-nos neste dia, domingo de Pentecostes, em que nos encontramos diante de Jesus sacramentado, aqui no Santuário da Vida, apresentando cada filho e filha de São José nesse início de tarde de graça desse domingo. Reunidos e esperando a alegria que vem do céu, nós nos colocamos em oração, nós nos colocamos diante de José, que a história não o traz lá em Pentecostes, mas Maria estava. E a perfeita unidade de José com Maria faz com que também a gente olhe para José e peça a José, José, com Maria, enviai-nos o Espírito Santo. E eu digo mais, uma jaculatória, ó José, esposo da rainha de Pentecostes, enviai a nós o Espírito de amor, o Espírito do Senhor. Venha! Venha sobre cada um agora, abatido, cansado, desanimado. Venha levantar os caídos. Venha dar um corpo novo, com carne, ossos e vigor àqueles que estão abatidos e muitas vezes repousam sobre a sua própria morte e suas caveiras. Caveiras espirituais, mal, muitas vezes, que foi assumido ao longo de uma vida, pessimismo que foi assumido ao longo de uma vida, dai-nos a benignidade do céu que vem pelo Espírito Santo, o aleluia cantado com a voz dos anjos, o clamor das novas línguas que especialmente se traduzem na língua do amor ao próximo, o amor verdadeiro de Deus em nós. Nos apresentamos também, ó Jesus sacramentado, pedindo a graça do Teu Espírito Santo diante do Divino Pai Eterno e desta imagem de São José. Que esta água, criatura vossa, sendo agora partilhada, aspergida sobre todos nós que estamos reunidos, nos lembre o nosso batismo, no qual, infundidos pelo Espírito Santo, somos chamados a viver no colo do Pai, como o Filho, agindo nele em nome dele. Abençoai estas casas que nos acompanham agora e enviai o fogo do teu Espírito para cada uma delas. A transformação necessária para que o dia de hoje seja o primeiro dia de uma nova história, de amor, de perdão, de misericórdia, como são os frutos do Espírito Santo. Abençoando esta água, criatura vossa, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música 
Abençamos aquele que também podemos contar no céu e nas batalhas do dia a dia, rezando ao nosso bom arcanjo São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. O Espírito tocou em mim E à medida que tocou em mim Fez com que eu agisse de uma forma diferente Ele se manifesta no sopro Na leveza e na simplicidade de uma pomba É também uma água reconfortadora Porque é na nossa liberdade e muitas vezes no nosso coração endurecido que ele vai lá, ó, um pinguinho de água, um ventinho, moldando-nos para que ao seu passar nós encontremos o Senhor, o Deus da vida. É passando momentos como esse, ouvindo as profecias do amor de Deus encarnadas em Jesus Cristo, contando com a proteção de São José, que a gente vai nos moldando e aprendendo a nos moldar ao Espírito Santo pedindo uma porção dobrada, ou seja, a plenitude do Espírito, nós nos encontramos em oração todos os dias aqui na novena São José. No domingo, meio dia e meia, como vocês lembram, estamos assistindo agora e vivenciando esse momento. Segunda a sexta-feira em dois horários, 14h30 e 17 horas. Aos sábados, às nove da noite, todos os dias. E eu te peço uma coisa, me ajude a continuar com essa novena. Seja um filho e filha de São José, patrocinador do Juntos pela Vida, que comanda a direção do nosso programa, a transmissão, que nos dá garantia, ó, amanhã pode, porque nós conseguimos honrar os nossos compromissos. Todos os meses é uma campanha de amor, porque são horas de programação patrocinada pelos filhos e filhas de São José aqui no Canal da Vida. Missas, terços, exclusivamente a novena de São José, o Conta Comigo e tantos outros programas. Talvez sobre um real por dia, você possa fazer essa pequena economia que para nós é muito. Um real por dia, para você parece pouco, mas para nós é possível fazer muitas coisas. Você sente no coração esse desejo, se o Espírito Santo te toca nesse momento e você diz, olha, eu não posso agora, padre. Quando você puder, você entra em contato. Mas não deixe de ligar, para dizer, olha, eu não estou podendo agora, mas eu quero que o padre reze por mim, porque eu também quero rezar por você. 0 operadora 11 4200 8080, vou repetir bem devagar. 0 operadora 11 4200 8080, o nosso telefone. Padre, eu não estou conseguindo falar. Amanhã, no máximo até amanhã, eles vão te ligar e você vai dizer sim. Eu quero ajudar com um réu por dia esse grande projeto de amor. Também tem o nosso WhatsApp, olha aqui, ó. 11 é o DDD 970610457. Marca lá, Novena São José. WhatsApp 11970610457. E todo dia você pode mandar sua intenção para mim, já salvo aí no seu WhatsApp. Amém? Eu te espero amanhã, duas e meia da tarde, segunda-feira, rezando de um jeito muito especial para que esse Pentecostes continue a chegar nas nossas famílias no segundo dia, hoje a gente deu uma pausa, claro, abençoada, falando de Pentecostes. Mas a gente volta no nosso segundo dia do ciclo novenário perpétuo, novena de São José, rezando por nossas famílias. Liga e manda mensagem para a gente já com o nome dos teus familiares, para que eu já apresente amanhã, diante do Santíssimo Sacramento, a tua família. Deus te abençoe e até amanhã. São José, nosso Pai do Céu. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. 